بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يذلل فلا هادي لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير بهماننا يا سيل أحمد صاحب بهمان بهماني دا يا رتشدا كلي سخودري سخودرن ماري سخ پرورتگري پريا پتا ناتگاري رب سبحانه وتعالى يوده Mahataya Anugrihan Gondu Satyavum Asatyavum Vardhirich Manasala Kagayana Namukh Hidayat Lepikuvan Anivariya Maya Parishramam E Kerala Karayil Niyama Vithaya Maya Bharanagadana Kanasurda Maya Nadandu Gondi Riku Gayaan Anangur Bolula Pradeshangalil सत्य विश्वास गड़ा या आलगल को मल्लात तो वरकुम यथार्थ तर अच्छे युड़ा मार्ग में इंद नरयुवान ऐद आशीय कार कुम आवर युड़ा आशीय एम बिट्टी तोर दो बरा युवान उल्ल स्वादंद्रियम ये समस्थान तो नम्बरे राज्य तुम लिप्यमान मुजाहिदु प्रस्थान ते संबंध चरे तोड़म जनंगलोड पुदीय इं Adinda pendidikan maru, neda ken maru, asu utranam cegi nida ni seri cipu parai endah ura avastha inne vere i prestaan terunda i tidak. Marich, eger ekha marga ma ya ahul sunnati wal jamaa i adistana adarsham ahul sunnati wal jamaa tinde adarsham kalangge mila ada jenengal ayari kuga i nida utti mana mujahidu prestaan am daru hicu gundi rikanada. Kerana telah adiamai, 
ഈ ഒരു ആദർശത്തിന്റെ പേര് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിത സംഘടനക്ക് രൂപം നൽകിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് സലഫി പ്രസ്ഥാനം ചരിത്രപരമായ ചിന്ത നഷ്ടപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ശേഷമല്ലേ നിങ്ങൾ വന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുമ്പുള്ള ആളുകളൊക്കെ പഴച്ചവരാണോ വേറെ ചില ആളുകൾ പറയും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുമ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു വസ്തുത ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ എല്ലാ മതസംഘടനകളും ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതസംഘടനകളൊക്കെയും സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ ചുമരെഴുത്തും അതിനുശേഷം സമ്മേളനത്തിന്റെ വാർത്തയും സമസ്തയുടെ എഴുപതാം വാർഷികം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സമസ്തയുടെ എഴുപതാം എഴുപതാം വാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലമ എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ട് എഴുപത് കൊല്ലമായി എന്നാണ് ഈ എഴുപത് കുറച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുമ്പ് എത്തുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ സമസ്ത ഉണ്ടായത് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എഴുപതാം വാർഷികം കൊണ്ടാടിയത് ഏത് സംഘടന എടുത്തു നോക്കിയാലും എന്നാൽ സമസ്ത ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദർശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുമ്പേ ഉണ്ട് സമസ്തയെ ആശയപരമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദർശം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുമ്പേ ഉണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാത്താലയോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന ആദർശത്തിന് ആദൻ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അത്ര പഴക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുമ്പേ ഉണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന ആശയം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ശേഷം വന്നതല്ല അതും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുമ്പേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ സമസ്തയുടെയും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഒക്കെ ആദർശം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുമ്പേ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ സംഘടിതമായ ഒരു സംഘടനാ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ശേഷമാണ് അതുണ്ടായത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടാകുന്നില്ല എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളല്ല വിശിഷ്യ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്ന ആദർശം പുതിയതൊന്നും സ്വീകാര്യമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ രൂപീകരിച്ച കേരള ജംഇത്തുലമ അഹുലുസുന്നത്തി വൽ ജമാ സംഘം അതാണ് കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പണ്ഡിത സംഘടന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പണ്ഡിത സംഘടന എഴുപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങളിലധികമായി പുളിക്കലാസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അഹുലുസുന്നത്തി വൽ ജമായിയുടെ ആദർശമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഹുലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് എതിരായ ഒരാദർശവും സഹിക്കുവാൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധ്യമല്ല പക്ഷേ അത്തരം ആദർശങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരെ അവരെ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി കാണുകയും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ രക്ഷാമാർഗമായ അഹുലുസുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തിന് എതിരാണ് അതുകൊണ്ടത് ഉപേക്ഷിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനുമായി പ്രവാചകന്റെ ചെരിയുമായി ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഒത്തുനോക്കണം എന്നിട്ട് തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തണം മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിനെയും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ ചെരിയെയും പഠിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്വീകരിച്ചാചരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചല്ല മറിച്ച് ദിവ്യ സന്ദേശം ആ ദിവ്യ സന്ദേശം വാഹി ലഭിച്ചത് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മക്കാണ് അവിടുന്ന് അത് ആദ്യമായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാപത്തിനാണ് ആ അനുചരന്മാർ പ്രവാചകന്റെ ചുണ്ടുകൾ നോക്കി പ്രവാചകന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി നാർക്ക് നേരെ പ്രവാചകനിൽ നിന്നും ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അധ്യാപനങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ സ്വഹാപത്ത് മതപരമായ അധ്യാപനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണോ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് എങ്ങനെയാണോ സ്വീകരിച്ചാചരിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നാമും ആചരിക്കേണ്ടത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ ആ സംഘം സുന്നത്തിന്റെയും ജമാഅത്തിന്റെയും 
മഹാനായ റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയും അവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാവത്തും പഠിപ്പിച്ച മാർഗം റബിയുടെ മാർഗവും സ്വഹാബത്തിന്റെ മാർഗവും രണ്ടല്ല ഒന്നു തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ സലഫികൾ സലഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകടിഞ്ഞു പോയത് മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ എന്താണോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ആ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെ ഖുർആാനിനെയും പ്രവാചകന്റെ ചെരിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് ദീൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് സലഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ പണ്ഡിത സംഘടനക്ക് രൂപം കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി എഴുതി ഖുർആാനും സുന്നത്തും സലഫികളുടെ ചെരിയും സലഫ് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ചെരിയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന് പ്രമാണം ഖുർആാനും സുന്നത്തും തന്നെയാണ് സലഫിന്റെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരുടെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വഹാബികളുടെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രമാണമല്ല മറിച്ച് പ്രമാണങ്ങളെ അഥവാ ഖുർആാനിനെയും ഹദീസിനെയും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം വ്യാഖ്യാനിക്കണം സ്വീകരിച്ച് ആചരിക്കണമെന്ന അതിന്റെ രീതി ശാസ്ത്രത്തിന് മെത്തഡോളജിക്കാണ് സലഫിന്റെ മാർഗം സലഫി മൻഹജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൃത്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു ജനങ്ങളോട് നേർക്ക് നേരെ സംസാരിക്കുന്നു സീഡികളിലൂടെ ലഘുലേഖകളിലൂടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ കുത്തുബകളിലൂടെ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ അത് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ വമ്പിച്ച ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്തേ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല മറിച്ച് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് ീ പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചാണ് പ്രമാണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ച സഹോദരന്മാരെ മുജാഹിദ് ഏഴാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ചങ്ങരംകുളത്ത് നടന്ന വിവരം അറിയാത്തവർ ലോകത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചു ആ സമ്മേളനത്തെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ശക്തമായ ചലനങ്ങളാണ് മുജാഹിദ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉണ്ടാക്കിയത് നാലു ദിവസങ്ങളിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ആ മഹാമൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവരുടെ ഇരുത്തവും കിടത്തവും അവരുടെ ദിനചര്യങ്ങളുമെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ വരുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്ന ലക്ഷങ്ങൾ എന്ന പ്രയോഗം പ്രയോഗിക്കുമ്പോ അത് വെറുതെയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ലോകം അത് കണ്ടു നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അത് കണ്ടു ജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഒരിക്കലും ജനങ്ങളുടെ വലിപ്പം വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം വോട്ടല്ല എന്നാൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശം ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ജനലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് ആ സമ്മേളനത്തിന് എപ്പോഴാണ് പ്രകടനം എന്നായിരുന്നു പലരും ചോദിച്ചത് നിയമപാലകർ പോലും ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം കാരണം അവർ ചിന്തിച്ചു ഇവരല്ല ഇവരെങ്ങാനും റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമോ വിനീതമായി നാം പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രകടനമില്ല ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇത്തരം പൊതുവായ രൂപത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങളില്ല ശക്തി പ്രകടനമല്ല ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം വമ്പിച്ച ഒരു ആദർശത്തിന്റെ പ്രബോധനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ആ ചങ്കരം കുളത്ത് നടന്ന സമ്മേളനത്തിന് ഈ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഇന്നും മാഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരു സന്ദേശം മാനവ മോചനത്തിന് സർട്ടാവിന്റെ സന്ദേശം ഇതായിരുന്നു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തെരഞ്ഞെടുത്തത് മാനവ മോചനത്തിന് മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കിയ സന്ദേശമല്ല മറിച്ച് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള എല്ലാവരെയും പരിചയമുള്ള ഈ ലോകത്തിന്റെ സർട്ടാവ് ആ സർട്ടാവ് പറഞ്ഞ സന്ദേശം ആ സർട്ടാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം ആ സന്ദേശമാണ് ആ പരിഹാര മാർഗമാണ് രക്ഷക്കുള്ളത് എന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അതിന് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി ധാരാളക്കണക്കിന് വരുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്നെ ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആയിരക്കണക്കിന് സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പങ്കെടുത്തു കാരണം അവിടെ രഹസ്യങ്ങളില്ല ആരും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആ സമ്മേളനത്തിൽ പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ജനലക്ഷങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തിയപ്പോൾ പലരും മുജാഹിദുകൾ അവർ നാലോ അഞ്ചോ എട്ടോ ആൾക്കാർ അവിടെ ഇവിടെയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണപ്പോൾ ജനം മാനവ മോചനത്തിന് സർട്ടാവിന്റെ സന്ദേശം എന്ന സന്ദേശത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും
ജനങ്ങളുടെ ഒഴുക്കിനെ തടയാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ പലർക്കും വെപ്രാളമായി വെപ്രാളമായവർ പുറത്തിറങ്ങി നാട്ടിലിറങ്ങി സാധാരണ പണ്ഡിതന്മാര് പുരോഹിതന്മാര് അവര് അവരുടെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അവരുടെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കും അവരെ കാണാൻ ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം മുസ്ലിയാരെ ഉസ്താദ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകണം അവർ ആ സീറ്റ് എഴുന്നേറ്റു അവർ വണ്ടിയിൽ കയറി മൈക്ക് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പണ്ഡിതന്മാര് വന്നു കാരണം എന്താ ജനങ്ങൾ ചങ്ങരം കുളത്തേക്ക് പോയി ജനങ്ങൾ മുജാഹിദ് വസ്ഥാനം പറയുന്ന സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇനി ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി പറയണം ഇവര് പറയുന്നത് കേൾക്കരുതേ ഇവർ പുത്തൻവാദികളാണേ ഇവരെ സൂക്ഷിക്കണേ എന്നൊക്കെ മുജാഹിദ് ഉപസ്ഥാനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ട നിർബന്ധിതാവസ്ഥ ചില പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ടായി അവര് മുജാഹിദ് ഉപസ്ഥാനത്തെ പ്രതിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമം ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പരിശ്രമം എല്ലാവരുടെയും മുഖ്യ പ്രതി മുജാഹിദ് ഉപസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും വലിയ വിഷയം ഇവിടെ പല പല സമ്മേളനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ചങ്ങരംകുളം സമ്മേളനമാണ് എല്ലാവർക്കും വിഷയം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും പ്രസംഗകരും മനസൂമീങ്ങളല്ല അഥവാ പാപ സുരക്ഷിതരല്ല എന്റെ ഈ സംസാരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു പക്ഷേ പല അക്ഷര തെറ്റുകളും പല തെറ്റുകളും അബദ്ധങ്ങളും എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നേക്കാം ഞാൻ എന്റെ സി ഡി കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുക ഇതേപോലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചില പ്രസംഗകര് അവരുടെ സംസാരങ്ങളിൽ ജിന്നിനെ കുറിച്ച് സിഹിറിനെ കുറിച്ച് ഇതേപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ചില അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റി ആ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രസംഗകർക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം മറ്റുള്ളവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കന്മാരും അവരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അവർക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു നമ്മളൊരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആരോ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് തോന്നിയേക്കാം അത് നല്ല ജിന്ന് റബ്ബിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സഹായിച്ചതാകാം എന്നൊരു പരാമർശം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രസംഗന്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു അത് വന്ന ഉടനെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ വിചിന്തനത്തിലൂടെ ആ അബദ്ധങ്ങൾ ഞാൻ തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി രേഖാമൂലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വീണ്ടും വിമർശകർ ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് തിരുത്തിയത് അതിന് പ്രതികരണമായി കൊണ്ട് ആ പ്രസംഗം നടത്തിയ സീഡി തന്നെ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ സീഡി തന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതോടുകൂടി വിമർശകരാകെ തുടങ്ങി ഈ സീഡി പിൻവലിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റി അബദ്ധമെങ്ങാളും നിങ്ങൾ തിരുത്തിയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് എന്തു പറയും ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ഏത് ക്ലിപ്പിംഗ് ആണ് കാണിക്കുക നിങ്ങൾ തിരുത്തിയാലും തിരുത്തിയില്ല എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ ഇനിയും കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ജില്ലയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് ഷംസുദ്ദീൻ ബാലത്ത് സംസാരിച്ചു എനിക്ക് ചില അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയ സീഡി പരസ്യമായിട്ടാണ് പിൻവലിച്ചത് പരസ്യമായിട്ട് അത് പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷവും വീണ്ടും അതാരെങ്കിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരലോകത്ത് വെച്ച് കാണാം ഇനിയും അവർ വീണ്ടും പണ്ട് ആ ജിന്നിന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണമെന്ന കേസറ്റുമായിട്ട് നടന്നാൽ പരലോകത്ത് അവർ ആ കേസറ്റുമായിട്ട് വരേണ്ടി വരും എന്നേ പറയാനുള്ളൂ പരസ്യമായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ആ കേസറ്റ് പിൻവലി ആ അബദ്ധം പറ്റി പോയ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടും അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ചിലർ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ കൊച്ചാക്കുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വീണ്ടും ക്ലിപ്പിംഗുകളുമായി നടക്കുകയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ ആദർശപരമായി ഒരു തരത്തിലും തകർക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ നമ്മളൊക്കെ വീട്ടില് വല്ല വിവാഹമോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാംസത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ അവിടെ നായയും പൂച്ചയും എല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ട് ആ വേസ്റ്റ് കടിച്ചു വലിക്കും ഇതേപോലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തിരുത്തിയ ഒരു വേസ്റ്റ് ആ വേസ്റ്റിന്റെ പിന്നാലെ എല്ലാവരും കൂടി ആ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടാ പോകുന്നത് മടപൂരികൾക്ക് ആ വേസ്റ്റ് വേണം സമസ്തയുടെ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിന് ആ വേസ്റ്റ് വേണം സമസ്തയുടെ ഗാന്ധപര വിഭാഗത്തിന് ആ വേസ്റ്റ് വേണം ഈ വേസ്റ്റ് ഞങ്ങളെടുക്കട്ടെ ഞങ്ങളെടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ്
അതേ സന്ദർഭത്ത് വിമർശകരായ ആളുകൾ ജിന്നും സിഹറും പല്ലിയുമായി അവർ നടക്കുമ്പോ ആദർശത്തിലേക്ക് നേരത്തെ മുജാഹിദ് ഉപസ്ഥാനം ക്ഷണിച്ച അതേ തൗഹീദിലേക്ക് മുജാഹിദ് ഉപസ്ഥാനം ഇന്നും ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഈ ആളുകൾ ഈ നാട്ടിലുടനീളം മുജാഹിദ് ഉപസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിശക്തമായ വളർച്ചയും അതേ ആദർശ മുന്നേറ്റവും മനസ്സിലാക്കി പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ആദർശത്തിന് വിപരീതം പറയുകയും അത് അഹുലുസുന്നത്തി ജമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചങ്ങരംകുളം സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വിമർശിപ്പിക്കുക വിശ്രമിക്കുമെന്നാരും കരുതേണ്ടതില്ല ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപനത്തിൽ വെച്ച് ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നടന്ന സംയുക്ത കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സാൽവേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഇസ്ലാമിക് എക്സിബിഷൻ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് അതിന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനിയും അഹുലുസുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തിന്റെ സന്ദേശം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചറിയാത്ത ബഹുമാന്യരായ മറ്റിതര സമൂഹങ്ങളെ എന്താണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ആ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിജസ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല അത് നേരിട്ട് കാണുവാൻ വേണ്ടി വിശാലമായ ഏക്കരക്കണക്കിന് പ്രദേശത്ത് ജവഹർഹാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എറണാകുളത്ത് മെയ് രണ്ടു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ അതിന്റെ പ്രദർശനം നടക്കുകയാണ് ഈ സംസാരം ശ്രമിക്കുന്ന ഈ സി ഡി കാണുന്ന ഓരോരുത്തരെയും എറണാകുളത്ത് രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് സാൽവേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഇസ്ലാമിക് എക്സിബിഷൻ കാണുവാൻ അതിന്റെ പരിപാടികൾ കേൾക്കുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നേരിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ പ്രത്യേകമായ സന്ദർഭത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ അഹുലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് വിരുദ്ധമായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെ കൊച്ചാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ജനങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിമർശകർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന കരിമത്തു തൗഹീദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അഹുലുസുന്നത്തീവ ജമാഅത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദിനെ എങ്ങനെയാണ് നാം പഠിക്കേണ്ടത് സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വല്ല കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായ വിഷയത്തെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കണം റസൂലിലേക്കും മടക്കണം ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു സമുദായത്തിനിടക്ക് വ്യക്തികൾക്കിടക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായ വിഷയത്തെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അഥവാ ഖുർആാനിലേക്ക് റസൂലിലേക്ക് അഥവാ ഹദീസിലേക്ക് സുന്നത്തിലേക്ക് മടക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ വിഷയത്തിൽ തൗഹീദിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ തുടക്കം മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കേവലം ശാഖാപരമല്ല നിസ്സാരമല്ല എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് സമസ്തക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വിശദീകരണമല്ല സെലഫികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് ആ വിശദീകരണമല്ല ജമാഅത്തുകാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് ആ വിശദീകരണമല്ല തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അഥവാ ഈ സംഘടനകളൊക്കെ ഒന്നാണെന്നാരും ധരിക്കണ്ട ഈ സംഘടനകളൊക്കെ ഒരൊറ്റ ആദർശമാണെന്നും ആരും ധരിക്കണ്ട ഈ സംഘടനകളൊക്കെ ഖുർആാനിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു പ്രവാചകന്റെ ചര്യയെ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹാബത്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച് ആചരിച്ചു എന്നിടത്തുനിന്നും തെറ്റിപ്പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അണങ്കൂർ പ്രദേശത്തു പോലും ക്ലിപ്പിംഗ് സഹിതമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലാഹയിൽ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പരിശ്രമം നടന്നിട്ടുള്ളത് സന്തോഷപൂർവമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളെ പരിപാടികളെ മുജാഹിദുകൾ കാണാറുള്ളത് നടക്കട്ടെ 
മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തമായി നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ ക്ലിപ്പിംഗ് സഹിതം തന്നെ നടക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ജനങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി കാണട്ടെ കേൾക്കട്ടെ സ്വസ്ഥമായ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ അതിനുശേഷം എന്താണ് അതിന്റെ പ്രതികരണം എന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ടാകും അവിടെയും അവർ വരട്ടെ ഇങ്ങനെ നാലഞ്ചു പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ കാര്യം മനസ്സിലാകുമെന്ന ബോധ്യമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളത് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന പരിപാടിയെ ആ പരിപാടി എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിനുള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും എന്നാൽ അതേപോലെ ഒരു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റിദ്ധാരണകളാണെന്നും ഇന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഖുർആാനിനും ഹദീസിനും എതിരാണെന്നും തിരിച്ചു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഈ പ്രചാരണ സമ്മേളനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ആരോപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദിന്റെ വിഷയത്തിൽ മുജാഹിദുകൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകള് ആ മുഷിരിക്കുകളെ മുമ്മിനുകളാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ സൂക്ഷിക്കണം മുഷിരിക്ക് എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളെ അബൂജഹലിനെയും കൂട്ടരെയും ഇവർ മുമ്മിനുകളാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന ആരോപണമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേരെ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഞാൻ പറയട്ടെ ഹൊസങ്കടിയിൽ വെച്ച് നടന്ന സുന്നി മുജാഹിദ് സംവാദത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം സമസ്തയും സലഫികളും നടന്ന തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന സംവാദം അതിന്റെ സീഡികൾ ഇന്നും ജനങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സംവാദത്തിൽ സമസ്തക്കാരുടെ ആശയങ്ങളുടെ തകരാറുകൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം സമസ്തക്കാരുടെ ഒരു പരിഭാഷയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ആ പരിഭാഷയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉത്തരം പറയുകയും ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും ചെയ്ത പേരോട് അബ്ദുറഹിമാൻ സഖാഫി ആ പരിഭാഷയെ കുറിച്ച് റിസാലയിൽ വന്ന പരസ്യത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഒരു കുറിപ്പ് തന്റെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ കാരണം അദ്ദേഹം മഹാ അബദ്ധം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ റിസാലയിൽ തന്നെ അതിന് വിരുദ്ധമായി വന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നേരത്തെ സംസാരിച്ചത് ആ ഒരു രംഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് അത് കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓതുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയ പരിഭാഷകൾ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോ അത് നിങ്ങളുടെ പരിഭാഷയല്ലേ അത് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞതല്ലേ അത് ശരിയാണ് എന്ന് രണ്ടാണ് തെളിവ് എന്ന സ്വാഭാവികമായും ഒരു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഒരു ചോദ്യം നിഷ്പക്ഷനായ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷ അത് എവിടെ നിന്നുള്ളതാണ് അതാരുടേതാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നടന്ന ഈ മഞ്ചേശ്വരം ഭാഗത്ത് വസംഘടിയിൽ നടന്ന ആ സംവാദത്തിലെ ഒരു രംഗം മുജാഹിദുകളെ ഇതാ തോൽപ്പിച്ചു കളയാം വാദപ്രതിഭാഗത്തിനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചപ്പോ ആ അവസരത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ആളുടെ ആ രംഗം സഹോദരന്മാരെ ആദ്യമായി നമ്മളൊന്ന് കാണുക അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറയുന്ന പരിഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ആ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ മാസിക അനുസരിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കണം ഇവർ പറയുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു പോകരുത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിഭാഷ ഹൊസങ്കടിയിൽ വെച്ച് അഹുലസുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തുമായി നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി റിസാല വാരിക പരസ്യം നൽകിയ പരിഭാഷയാണ് അബ്രഹിമാൻ മഹ്ദൂമി തങ്ങളുടെ പരിഭാഷ കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിന്റെ തിരുരങ്ങാടി കാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് വാല്യങ്ങളിലുള്ള പരിഭാഷ ആ പരിഭാഷയെ കുറിച്ച് റിസാല വാരിക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത് 
അഹ്ലു സുന്നത്ത് ഇവൾ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങളോട് നൂറ് ശതമാനം നീതി പുലർത്തുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അഹ്ലു സുന്നത്ത് ഇവൾ ജമാഅത്തിനോട് നൂറ് ശതമാനം നീതി പുലർത്തുന്ന പരിഭാഷ എന്ന് അതിന്റെ ആളുകൾ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ ആ പരിഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്തായിരുന്നു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറഞ്ഞ ആദർശത്തെ സത്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിന്റെ പരിഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രിസാല വാരികയിൽ തന്നെ അഹ്ലു സുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശത്തോട് നൂറ് ശതമാനം നീതി പുലർത്തുന്നത് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പരസ്യത്തെ പറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അത് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് രിസാല വാരിക മാസിക എല്ലാവരും അത് വായിച്ചു നോക്കണം എല്ലാവരും അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താണ് ആ പരസ്യത്തിലുള്ളത് അഹ്ലു സുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തുമായി നൂറ് ശതമാനം യോജിച്ച പരിഭാഷയാണ് അബ്ദുറഹിമാൻ മഹ്ദൂമിയുടെ പരിഭാഷ എന്നാണ് എല്ലാവരും അത് വായിച്ചു നോക്കണമെന്ന് വെപ്രാളത്തിൽ ഉത്തരം മുട്ടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോയപ്പോഴ ആ വാരികയിലുള്ളത് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷ അതിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കെ ബാപ്പ് മുസ്ലിയാർ തിരുരങ്ങാടി തന്നെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ വായനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അവതരണ രീതി തികച്ചും ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പരിഭാഷയിൽ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളുടെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം സഹോദരന്മാരെ ഇത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണക്കുള്ള മറുപടി മാത്രമല്ല ലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എവിടുന്നാണ് പഠിക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് മുഹമ്മദിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ റബ്ബ് പറയുന്നു നീ പഠിക്കണം നീ മനസ്സിലാക്കണം കാര്യം അള്ളാഹു അവനല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല ലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന വിഷയം പഠിക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമതായി മുഷിരിക്കീൻ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ വിളിക്കുന്ന മക്കയിലെ പച്ച മുഷിരിക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു നൂറ് ശതമാനം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തുമായി യോജിച്ച നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കണം മനസ്സിലാക്കണം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പേരോട് ഹൊസങ്കടിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ രിസാല വാരികയിൽ പറഞ്ഞ പരിഭാഷയില്ലേ ആ പരിഭാഷയിൽ വളരെ കൃത്യമായി സൂറത്ത് സുഹ്റുഫ് സൂറത്ത് സുഹ്റുഫിൽ എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നു അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണെന്ന് താങ്കൾ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു എന്നവർ പറയുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ സത്യമാർഗത്തിൽ നിന്നും തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളോട് ചോദിച്ചാൽ ആ മുഷിരിക്കുകളായ ആളുകൾ പറയും തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ആകുന്നു എന്ന് അഹുലു സുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തുമായി നൂറ് ശതമാനം യോജിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന പരിഭാഷയിൽ ഇതിന് കൊടുത്ത വ്യാഖ്യാനം എന്താ തങ്ങളുടെ സർത്താവ് അള്ളാഹു ആണെന്ന് അവർക്കറിയാം എന്നിട്ടും അള്ളാഹുവെ വിട്ട് അവർ മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നു ക്ഷമയർഹിക്കാത്ത അപരാധമാണ് ഇത് അപ്പോൾ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാരാ പറഞ്ഞത് സമസ്തയുടെ ആധികാരിക പരിഭാഷ എന്ന് അഹ്ലു സുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തുമായി നൂറ് ശതമാനം യോജിച്ചത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ആഗസ്റ്റ് എട്ടിന് രിസാലാവാരിക പരസ്യം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ അറിയിച്ച പരിഭാഷയിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി സൂറത്തുല്ലു കുമാരിൽ പറയുന്നു ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണെന്ന് താങ്കൾ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹു തന്നെ തീർച്ചയായും അവർ മറുപടി പറയും താങ്കൾ പറയുക അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും പക്ഷേ അവരിൽ അധിക പേരും അറിയുന്നില്ല അപ്പോ ആരാണ് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപൂജഹലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു തന്നെ എന്ന് നിശ്ചയമായും അവർ പറയും 
അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അബ്ദുറഹിമാൻ മഹ്ദൂമി തങ്ങൾ പറയുന്നു പ്രപഞ്ച സർത്താവ് അള്ളാഹുവാണെന്ന് ബഹുദൈവ ആരാധകരും മുഷിരിക്കുകളും സമ്മതിക്കും തങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന കൃത്രിമ ദൈവങ്ങൾക്ക് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ യാതൊരു പങ്കും ഇല്ലെന്നും അവർക്കറിയാം ഈ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ അവർ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റാർക്കും ഒരു പങ്കുമില്ലെന്ന് ആർക്കറിയാം മക്കയിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾക്കറിയാം ഇനി ഇതേ പരിഭാഷയിൽ സഹോദരന്മാരെ വീണ്ടും അള്ളാഹുവെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാം താങ്കൾ ചോദിക്കുക ഭൂമിയും അതിലുള്ളവരും ആർക്കുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ പറയുക ആരുടെ ഈ ഭൂമി ആരുടേതാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് എന്നവർ പറയും താങ്കൾ ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെതാണ് ഭൂമി അള്ളാന്റെതാണ് ഭൂമിയിലുള്ളത് എന്നിട്ട് താങ്കൾ ചിന്തിക്കാത്ത ആ പടച്ചോര മാത്രം ആരാധിച്ചാ പോരേ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഖുർആാന്റെ ചോദ്യം ഏഴ് ആകാശങ്ങളുടെയും മഹത്തായ സിംഹാസനത്തിന്റെയും അഥവാ അറസ്റ്റിന്റെയും നാഥൻ ആരാണ് എന്നും താങ്കൾ ചോദിക്കുക അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണെന്നവർ പറയും ചോദിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹുബാത്താലെ അവർ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായി പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്നും അള്ളാഹുവാണി ആകാശ ഭൂമികളുടെ സർക്കാവ് എന്നും വിമർശകരുടെ പരിഭാഷയിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി ഇനി സഹോദരന്മാരെ അടുത്ത വിഷയം അള്ളാഹു സുബാനഹുബാലെ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുബത്താലെ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ സംസാരിച്ചു പോയതുപോലെ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളെ മുജാഹിദുകൾ ഇതാ മുഗ്മിനുകളാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹുലു സുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തുമായി നൂറ് ശതമാനം യോജിച്ചത് എന്ന് ഇവർ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ പരിഭാഷയിൽ നിന്ന് ആയത്തും അർത്ഥവും നിങ്ങൾ കേൾക്കുക സൂറത്ത് അംഗഭൂത്ത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം അതിലെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം അബ്ദുറഹിമാൻ മക്തൂമി കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം റിസാലയിൽ ഈ പരിഭാഷ വായിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഹൊസങ്കടിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ റിസാലയിലെ അത് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ പരിഭാഷയിലേക്ക് എത്തും ആ പരിഭാഷയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അവർ ബ്രേക്കറ്റിൽ ബഹുദൈവ ആരാധകർ കപ്പലിൽ കാര്യാൽ ഇനിയും ബ്രേക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും വിപത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വാതകം കേട്ടോളൂ അമാനി മൗലവിയുടെ പരിഭാഷയല്ല അൽമറാരോ വിചിന്തനമോ അല്ല കീഴ്വണക്കം അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ആക്കിക്കൊണ്ട് അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒന്നുകൂടി കേൾക്കണം മക്കയിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഇവർ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവർ അഥവാ ബഹുദൈവ ആരാധകർ കപ്പലിൽ കാര്യാൽ ഒരു വിശദീകരണം എന്തെങ്കിലും വിപത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോ മക്കയിലെ പച്ച മുഷിരിക്കുകൾ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ കാറി പെട്ടെന്ന് വല്ല വിപത്ത് വന്നു കപ്പൽ മുങ്ങാൻ പോകണം അല്ലെ കാറ്റും കോളും വന്നു അങ്ങനെ വല്ല വിപത്തുകളും സംഭവിക്കുമ്പോ കീഴ്വണക്കം അള്ളാഹുവിന് മാത്രം മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവനോടവർ പ്രാർത്ഥിക്കും അള്ളാഹുവോടവർ പ്രാർത്ഥിക്കും ആരാ പറഞ്ഞത് മുജാഹിദ് ഉപസ്ഥാനമല്ല മുജാഹിദ് ഉപസ്ഥാനം ഏതൊരു ഖുർആാനിൽ നിന്നാണോ ആദർശം സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ ഖുർആാനിന് പരിഭാഷ എഴുതാൻ പാടില്ല എന്ന് മുമ്പ് എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ പിന്നീട് ആ പുത്തൻ വാദം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഉജാഹിദ് ഉപസ്ഥാനം പറഞ്ഞ് ശരിയായ ആശയത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ടവർ പരിഭാഷ ഇറക്കി 
ആ പരിഭാഷയിൽ കൃത്യമായ ആയത്തിന് അർത്ഥം കൊടുത്തു ബാക്കി കേട്ടോളൂ അങ്ങനെ അവർ കരയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാലോ അങ്ങനെ അവൻ കരയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാലോ അവരതാ അവനോട് പങ്കുചേർക്കുന്നു ഇവർ തന്നെ അർത്ഥം പറയട്ടെ അങ്ങനെ അവൻ കരയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാലോ അവരതാ അവനോട് പങ്കുചേർക്കുന്നു അപ്പൊ കാറ്റും കോളും വരുമ്പോ കടലിൽ വെച്ച് വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ റബ്ബേ എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥന അതും കീവണക്കം പടച്ചവന് മാത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവോട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും ആരാണ് അവർ ഇവർ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു മുഷിരിക്കുകൾ മക്കയിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ സഹോദരന്മാരെ ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനല്ലേ പറയുന്നത് മഹാനായ നബീ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയല്ലേ ഈ നമുക്ക് ആയത്ത് നമുക്ക് ഓതിത്തരുന്നത് ഇനി സഹോദരന്മാരെ ഈ വിഷയം കൃത്യമായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധയിൽ കൊടുത്തിയപ്പോ പെടുത്തിയപ്പോ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ രൂപത്തിൽ ഖുർആൻ ആയത്തുകളിലൂടെ എങ്ങാനും സമൂഹം പഠിച്ചാൽ പിന്നീട് ഷെയ്ഹിനെ വിളിക്കാൻ ആളെ കിട്ടില്ല പിന്നീട് ബദിരീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്ന് വിളിക്കാൻ ആളെ കിട്ടില്ല പിന്നീട് കബർ സിയാർത്ത് എന്ന പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച ജായിസായ ആ കാര്യത്തെ കബർ പൂജയാക്കി മാറ്റുകയും അവിടെ പോയി മൺമറഞ്ഞവരോട് തേടുകയും അവിടെ പോയി പൊട്ടിക്കരയുകയും അതേപോലെയുള്ള ഏർപ്പാടുകൾക്ക് ജനങ്ങളെ കിട്ടില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ആയത്തിനെ അർത്ഥം കൃത്യമായി ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് വല്ലാത്ത ബേജാറ് അവർ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ജനങ്ങളോട് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താ കരയിലേക്ക് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അവർ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കും ആരെയാണ് മക്കയിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആരുടെ വിഗ്രഹമാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ ലാത്തയുടെ ഉസയുടെ മനാത്തയുടെ ആ കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ഇബ്രാഹിം നബി നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇബ്രാഹിം നബി ആ ഇബ്രാഹിം നബി അവർ വിളിക്കുന്നു ഇസ്മായിൽ നബി അവർ വിളിക്കുന്നു ഇതാണ് അവർക്ക് പറ്റിയ തകരാറ് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കാണണം ഇത് നമ്മുടെ പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഫലം എന്ന ആയ തോതിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മക്കാ മുസിരിക്കുകൾ കപ്പലിൽ കയറിയിട്ട് കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യാത്രാവേളയിൽ കാറ്റും കോളും വരുന്ന സമയത്ത് അവർ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് തേടാറുണ്ട് ആ സംഭവം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനദ്ദേഹം പറയുന്ന അർത്ഥം ഒന്ന് കേട്ടോളൂ കരയിലേക്ക് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഇതാഹും യുഷിരിക്കൂൻ അവർ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കും അപ്പോൾ കപ്പൽ മുങ്ങാൻ നേരത്ത് റബ്ബേ കാക്കണേ എന്ന് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ വിളിക്കും രക്ഷപ്പെട്ടാലോ അള്ളാഹു സുബാനഹു തലയിൽ അവർ പങ്കുചേർക്കും ഇബ്രാഹിം നബി നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു ഇസ്മായിൽ നബിന്റെ വർക്കത്തോട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ കരയിലെത്തിയാൽ അവർ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ പോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലേ ഇല്ല ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലേ ഇല്ല ഒരൊറ്റായത്തിലും ഇല്ല ഇസ്മായിൽ നബിയാണെന്നൊരു മുസിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇബ്രാഹിം നബിയാണെന്നൊരു മുസിരിക്കും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ആയത്ത് കൃത്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ സംസാരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ആ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇവരുടെ പരിഭാഷയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വിശദീകരിച്ചു അവർ ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഇസ്മായിൽ നബിയെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് അവിടെ പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഇല്ലേ ഇല്ല ആ ആയത്തിൽ കരയിലേക്ക് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ 
അവർ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുമെന്നാണ് ഉള്ളത് ആ പങ്കുചേർക്കും എന്നതിനെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചു അവിടെ വിഷയത്തെ മാറ്റുവാനാണ് ശ്രീ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം നബിയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം അവർ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിനെ വിളിച്ചോ അവർ ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ വിളിച്ചോ അതാ നമ്മുടെ വിഷയം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പതിനാലാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ റബ്ബ് സുബാനഹുബാത്താല കൃത്യമായി പറയുന്നു നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അവർ കേൾക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ വിളി അവർ കേൾക്കുകയില്ല ഇനി കേട്ടു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ തന്നെ അഥവാ അറബി ഭാഷ അറിയുന്നവർക്കറിയാം വലവു എന്ന് പ്രയോഗിച്ചാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല പക്ഷേ സംഭവിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ തന്നെ മസ്തജാബൂലക്കും അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുകയില്ല തീർന്നില്ല നാളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഷിർക്കിനെ അവർ നിഷേധിക്കും സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയെ പോലെ ഈ വിവരം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ മറ്റാരുമില്ല എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ആയത്ത് ഇവിടെ ഓതിയത് സഹോദരന്മാരെ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്താണ് ഇതെന്നും അതൊക്കെ നിർജീവ വസ്തുക്കള് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധന ആരാധിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം അടങ്കൂര് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓതിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇവർ മുഷിരിക്കുകളാക്കുകളെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കരച്ചിലൂടെ അങ്ങ് കരഞ്ഞാൽ ഓ ഭയങ്കര ദേശീയായി മുജാഹിദുകളോട് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കരയുന്ന ആളുകൾ പോലും അഹ്ലു സുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന തഫ്സീറായി മഹാനായ ഇമാം കുർത്തുബി എന്നൊക്കെ അല്ലേ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറയാറുള്ളത് ആ ഇമാം കുർത്തുബിയുടെ പരിഭാ കുർത്തുബിയുടെ തഫ്സീറിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചാൽ ആ ഹും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഇമാം കുർത്തുബി പറയട്ടെ മല ഇക്കത്ത് അതിൽപ്പെടും മാത്രമല്ല ജിന്നുകൾ അതിൽപ്പെടും ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഇതാ പേരോടൊരു മറുപടി ആരാ പറയുന്നത് ഇമാം കുർത്തുബിയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വിളി അവർ കേൾക്കുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞ ആ ഹും എന്നതിൽ നിർജീവ വസ്തുക്കൾ പെടും സംശയമില്ല വിഗ്രഹങ്ങൾ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെടും സംശയമില്ല പക്ഷേ ആ ഹും എന്നതിൽ മലായിക്കത്ത് പെടും ആ ഹും എന്നതിൽ ജിന്നുകൾ പെടും ആ ഹും എന്നതിൽ അമ്പിയാവും പെടും സഹോദരന്മാരെ മാത്രമല്ല വളരെ കൃത്യമായി സമസ്തയുടെ പേരോട് അംഗീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിത സംഘടനയുടെ നേതാവ് പൊന്മള അബ്ദുറഹിമാൻ മുസ്ലിയാര് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാമല്ലോ മൊഹിദ്ദീൻ ഷെഹയെ രക്ഷിക്കണേ ബദിരീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്നിങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ അവിടെ ഇസ്തികാസ എന്ന പ്രയോഗം പോലുമില്ല തവസ്സുലിനെ കുറിച്ച് വല്ല ചോദ്യം മൊഹിദ്ദീൻ ഷെഹയെ രക്ഷിക്കണേ ബദിരീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്നിങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ ശാന്തി മന്ത്രങ്ങൾ ശിഥില തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഉത്തരം അനുവദനീയമാണ് അനുവദനീയമാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങളെ അമ്പിയാക്കന്മാരോട് ഔലിയാക്കന്മാരോട് സ്വലഹീങ്ങളോട് നേരിട്ട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പത്തുവ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പത്തുവയെ കുർഹാനിന്റെ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശക്തമായി ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വെപ്രാളമാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ പരിഭാഷയിൽ തന്നെ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആളുകളോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച മക്കയിലെ മുഷിരിക്ക് കടലിൽ വെച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ 
അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ കരയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുകയും ചെയ്തു ആരെയാണ് അവർ പങ്കുചേർത്തത് ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ച് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത പറയുന്നുണ്ട് എന്നറിയാത്തവരെല്ലാം ഇവർ മറിച്ച് ഖുർആാനിലൂടെ ഹദീസിലൂടെ ഈ കാര്യമെങ്ങാനും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ജനങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ തെറ്റായ ചെയ്തികൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുകയില്ല എന്നിവർക്കറിയാം ഇനി സഹോദരന്മാരെ അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ അംഗീകരിച്ചു അള്ളാഹുവാണ് സർത്താവ് എന്നും അംഗീകരിച്ചു നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അള്ളാഹു ഉണ്ട് ഒന്ന് അള്ളാഹുവാണ് സർത്താവ് അടുത്ത കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ അവർ നിർണായകമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ട് മുഷിരിക്കുകളായി അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവാണ് സർത്താവ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് മുഷിരിക്കുകളായി എന്തുകൊണ്ട് അവരോട് മുഹമ്മദ് സൂറുല്ലാക്ക് ബദറി നടത്തേണ്ടി വന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവരുമായി ഉഹദ് നടത്തേണ്ടി വന്നു അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയമല്ലേ ഇത് അതും ഇവരുടെ പരിഭാഷ തന്നെ പറയട്ടെ നൂറ് ശതമാനം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തുമായി യോജിച്ചത് എന്ന് ഇവർ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ പരിഭാഷയിൽ സൂറത്ത് സുമറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആയത്തും അതിന്റെ അർത്ഥവും നമ്മൾ കേൾക്കുക ഇവരുടെ പരിഭാഷയിൽ തന്നെ അർത്ഥം പറയുന്നു അറിയുക നിഷ്കളങ്കമായ ദീൻ അഥവാ മതം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ രക്ഷാധികാരികളെ സ്വീകരിച്ചവർ പറയുന്നു അള്ളഹനെ കൂടാതെ രക്ഷാധികാരികൾ സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ രക്ഷാധികാരികളെ സ്വീകരിച്ചവർ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവർ ഞങ്ങളെ ശരിയായി അടുപ്പിച്ചു തരാൻ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇതാരുടെ മറുപടിയാ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കിന്റെ മറുപടിയാ നമ്മളൊക്കെ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ മുഷിരിക്കീം എന്ന് പറയുന്ന മക്കയിലെ പച്ച മുഷിരിക്കില്ലേ ആ മുഷിരിക്കിനോട് റബ്ബിന് മാത്രമാണ് ഈ ബാധത്തെ എടുക്കേണ്ടത് റബ്ബിന് മാത്രമാണ് നേർച്ച റബ്ബിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് വഴിപാടുകൾ റബ്ബിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് സത്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ് അവരുടെ പ്രതികരണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവർ ഞങ്ങളെ ശരിയായി അടുപ്പിച്ചു തരാൻ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർ ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ ഭിന്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അവർക്കിടയിൽ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നതാണ് കള്ളം പറയുകയും സത്യത്തെ പാട നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അള്ളാഹു നേർമാർഗത്തിലാക്കുകയില്ല തന്നെ ഇത് കള്ളമാണ് റബ്ബിന്റെ അടുത്തേ കടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അടുപ്പിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യം റബ്ബിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല കള്ളമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇവർ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ മറ്റു ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് അവർ തങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുമെന്ന ധാരണയിലാണ് ീ ധാരണ തീർത്തും തെറ്റാകുന്നു ആരാ പറയുന്നത് ഖുർആൻ പരിഭാഷ ഏത് ഖുർആൻ പരിഭാഷ വസംഘടിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിക്കണം റിസാലയുടെ പരസ്യം എന്നിട്ട് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പരസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഖുർആൻ പരിഭാഷ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തങ്ങളെ അടുപ്പിക്കും എന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ ഏതാണ് ഈ അവർ അവരാണ് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകള് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ധാരണ ഈ ആളുകൾ ഞങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുമെന്നാണ് ആ ധാരണ തീർത്തും തെറ്റാകുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പരലോകത്തേക്ക് വാ അവിടുന്ന് തീർപ്പ് കിട്ടും ഏറ്റവും അടുത്ത റബ്ബിന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ഈ ആളുകൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ അവിടുന്ന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ 
മക്കയിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുമായി വിയോജിച്ച വിഷയം എന്താ എന്താ റസൂൽ ഉപയോഗിച്ചത് റസൂൽ പറയാണ്ട് അപ്പൊ മുഷിരിക്ക് അന്നല്ല അതാണോ വിഷയം അല്ല റസൂൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു ആണ് ആകാശ ഭൂമികളുടെ സർട്ടാവ് അപ്പൊ മക്കയിലെ മുഷിരിക്ക് അല്ല ഇബ്രാഹിം നബീം ഇസ്മായിൽ നബീം ലാത്തയും മുസൈം ഒക്കെയാണ് അതാണോ വിഷയം അതുമല്ല റസൂൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണം അപ്പോൾ മുഷിരിക്ക് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹനെ ആരാധിക്കൂല ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആൾക്കാരല്ലേ അവര് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന വിഷയത്തിലും അവർക്ക് തർക്കമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ബദർ ഉണ്ടായത് പിന്നെ എന്താണ് മുഷിരിക്കുകളും മുസ്ലിംകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെയാണ് വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അവർ ആരാധിച്ചു അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് അവർ നേർച്ച കൊടുത്തു അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് അവർ വഴിപാടുകൾ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവരെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല ആകാശഭൂമി ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് പഠിച്ചോനാ ഇനി അണങ്കൂരിലെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊരു ബഹുമത രാജ്യത്തിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് മക്കയിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം അതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബഹുമാന്യരായ നമ്മോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അയൽപക്കക്കാര് നമ്മുടെ നാട്ടുകാര് ഈ കേരളക്കാർ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാര് ഒരൊറ്റ സംസ്ഥാനക്കാര് സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടി ജീവിക്കേണ്ടവരല്ലേ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളോട് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കുക അല്ല ഗോപാലേട്ട അല്ല ജോസഫേട്ട ആരാണ് ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും ഒക്കെ ആരുടേതാണ് ജോസഫേട്ടൻ പറയില്ല യേശുവിന്റേതാണ് എന്ന് ഗോപാലേട്ടൻ പറയില്ല ഇത് ഗുരുവായൂരപ്പേന്റേതാണെന്ന് അവരൊക്കെ പറയും നിങ്ങളും ഞമ്മളും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു പടച്ചോനില്ലേ ആ പടച്ചോന്റേത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ബഹുമാന്യരായ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ അത് പറയും ഈ ന്യായമാണ് അവരും പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരന്മാരെ അവർ പറഞ്ഞ ന്യായം നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ ഞങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്മായിൽ നബിയെ വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ലാത്തയെ വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉസയെ വിളിക്കുന്നത് എന്നതിന് പകരമായി മൊഹിദ്ദീൻ ചെയ്ത് പടച്ചോരൊന്നുമല്ല മൊഹിദ്ദീൻ ചെയ്യ ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ പാപികളല്ലേ ഈ പാപികളായ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അടുത്തേക്ക് നേരിട്ടങ്ങ് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ടാണ് മൊഹിദ്ദീൻ ചെയ്തിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ന്യായം പറയിപ്പിച്ച് ഈ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഷിർഖിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് ഈ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുഫുറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അഹ്ലു സുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പറയാനുള്ളത് മക്കയിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞ ന്യായം അഹ്ലു സുന്നത്തുകാരൻ പറഞ്ഞുകൂടാ അഹ്ലു സുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തുകാരൻ ഞാൻ ന്യായം പറഞ്ഞുകൂടാ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവോട് ചോദിക്കണം നീ സഹായം തേടുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവോട് സഹായം തേടണമെന്നല്ലേ മൊഹിദ്ദീൻ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചത് ആ ഷെയ്ഹിനെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഷെയ്ഹിനെ നിന്നിച്ചുകൊണ്ട് പുത്തൻ വാദികളായ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഷെയ്ഹിനെ വിളിക്കണം എന്ന് എന്നിട്ട് അതിനൊരു പേരും അതാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തീവൽ ജമാ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല സഹോദരന്മാരെ എന്നിട്ടോ മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഹെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് വിളിക്കരുത് കൂട്ടരെ ഷെയ്ഹ് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓന്റെ മയ്യ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചില മഹല്ലിലൊക്കെ തർക്കമുള്ള വിഷയാണ് സഹോദരന്മാരെ ആ തർക്ക വിഷയത്തിൽ സമസ്തയുടെ പത്ത് വൈത സ്ക്രീനിൽ വരാൻ പോകുന്നു അല്പം കാത്തിരിക്കണം മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് ധാരണയുള്ള ഒരു വ്യക്തി സുന്നികൾ സമസ്തക്കാർ വിചാരിക്കുന്നു മുജാഹിദികൾ വിധികളാണ് മുജാഹിദികൾ വിചാരിക്കുന്നു സമസ്തക്കാർ വിധികളാണ് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം വിധികൾ എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു മഹല്ലിലും ആരും വേരാറാകണ്ട ആ വിഷയത്തിൽ സമസ്തയുടെ പത്ത് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് നേരിട്ട് ആ പത്ത് വൈഷാ നമുക്ക് കേൾക്കാം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഗൗരവപരമായ വിഷയമാണിത് 
മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് യൂസുഫില് നൂറ്റി ആറാമത്തെ ആയത്താണ് ഈ ആയത്തിന് അഹുല് സുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തുമായി നൂറ് ശതമാനം യോജിച്ചത് എന്ന് അവർ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ പരിഭാഷയിലെ അർത്ഥം കേട്ടോളൂ അവരിൽ അധികം പേരും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവനോട് മറ്റു വസ്തുക്കളെ പങ്കു ചേർത്തുകൊണ്ടല്ലാതെ അവർ ഇവർ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന തഫ്സീർ കേട്ടോളൂ മക്കാരിൽ അധിക പേരും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇത് മുജാഹിദുകൾ പറയുന്ന അല്ല ഹൊസങ്കടയിൽ വെച്ച് നിസാര വാരിക വാസിക നിങ്ങൾ വായിക്കണം ശരിക്കും നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാരികയിൽ പരസ്യം കൊടുത്ത അഹുലു സുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തുമായി നൂറ് ശതമാനം യോജിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിഭാഷയിൽ സൂറത്ത് യൂസുഫിലെ നൂറ്റിയാറാമത്തായത്തിന്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ട് അഹുലു സുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തുമായി നൂറ് ശതമാനം യോജിച്ച പരിഭാഷ ഇതാ പച്ച മലയാളത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണ് മക്കാരിൽ അധിക പേരും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നു തീർന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹ് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി സഹോദരന്മാരെ ദയവ് ചെയ്ത് പാവപ്പെട്ട മുജാഹിദുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയല്ല നിങ്ങൾ അബൂജഹലിനെ മുഗ്മിനാക്കി എന്ന് പറയല്ല ഇതാ ഇവിടെ അങ്ങനെ മുഗ്മിനാക്കിയതാണെങ്കിൽ സമസ്തക്കാരുടെ പരിഭാഷയിൽ അബൂജഹലിനെ മുഗ്മിനാക്കി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അബൂജഹൽ അടങ്ങുന്ന മുഷിരിക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചു എന്നും അള്ളാഹുവാണ് സർട്ടാവ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചുവെന്നും കപ്പലിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചുവെന്നും മക്കാരിൽ അധിക പേരും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്നിട്ടും അവരെന്തേ മുഷിരിക്കായി അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയം അതാണ് നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനില് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലൂടെ റബ്ബു സുബാനുഭവത്താലെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെയും സമസ്തക്കാരും സെലഫികളും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ആയത്തിന് നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കൂ നിന്നോടേ ഞങ്ങൾ സഹായം തേടൂ എന്ന ആയത്തിന് മാത്രം എന്ന അർത്ഥം അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു ഹംസക്കോയ ബാക്കവി മുന്നിയൂർ എന്ന് പറയുന്ന ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ജാറത്തിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ മൗലി ഓദിക്കോളൂ ഷെയ്ഹിന് ആയിരം വട്ടം വിളിച്ചോളൂ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഹംസക്കോയ ബാക്കവി അദ്ദേഹം സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഖുർആാനിൽ എന്നൊരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതി അതിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മാത്രം എന്ന അർത്ഥം ഇല്ല ഇത് വിമർശകർ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് അതേ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ് എന്ന ആയത്തിന് നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു എന്ന അർത്ഥല്ല മാത്രം നല്ലത് വിമർശകരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ ഗ്രന്ഥമെടുത്ത് പുറത്തിട്ടു ജനങ്ങളുടെ സമസ്തക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പയാണ് കണ്ടത് സമസ്തക്കിടയിൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ടി കെ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാരുടെ പരിഭാഷയാണ് ജലാലൈനിയുടെ പരിഭാഷ സമസ്ത പുറത്തിറക്കിയതാണ് ഈ പരിഭാഷക്ക് ആ മുഖം എഴുതിയത് കേരളക്കാർക്ക് പ്രത്യേകമായി പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലാത്ത പി എം എസ് എ പൂക്കോയ തങ്ങളാണ് ഈ പരിഭാഷക്ക് ആ മുഖം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ പരിഭാഷയിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഇതിനിൽ എന്ന ആയത്തിന് ടി കെ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാര് കൊടുത്ത അർത്ഥം നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ നിനക്കു മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധന ചെയ്യുന്നു നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം ആർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 
അംശക്കോയ വാക്കവി മുന്നിയൂർ പറയുന്നു അത് ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ് വിമർശകർ അപ്പൊ ടി കെ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാൻ വിമർശകനായി അതിന് അവതാരിക എഴുതിയ പി എം എസ് കൂക്കോയത്തങ്ങൾ വിമർശകനായി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത ആളായി നോക്കൂ ഇല്ലെന്നയുമായി കളിച്ചാൽ പാളയത്തിൽ പടയുണ്ടാകും മാത്രമെന്ന അർത്ഥമാണ് ഇ കെ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കോഴിക്കോട് വലിയ ഗാലി സൈദിച്ചിക്കോയ തങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഭാഷയിലെ അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ കാണാം അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം അള്ളാഹുവെ ബ്രേക്കറ്റ് നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ചില ആളുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിനെ അറിയാതെ പരിഹസിച്ചു പോകാറുണ്ട് മഹാനായ റസൂലയെ പരിഹസിച്ചു പോകാറുണ്ട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനെ പരിഹസിച്ചു പോകാറുണ്ട് ആ പരിഹാസത്തിന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്ന മറുപടിയും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ പരിഭാഷയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക ഓ ഓൽക്കൊരു അല്ല മാത്രം അതാനോട് മാത്രം സഹായം തേടണം അതാനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ടാക്സി ഡ്രൈവർ വിളിക്കലില്ലേ ഓ അപ്പൊ വിചാരിക്കോ മുജാഹി ഉത്തരം മുട്ടി അതാനോട് മാത്രം സഹായം തേടുക കേട്ടോ ഇനി ഹോട്ടൽ പാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന് പറയലില്ലേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും എന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അല്ലല്ലാത്തോരെ വിളിക്കലില്ലേ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചോദിക്കലില്ലേ തെങ്ങുമ്മ കയറാൻ ആളെ വിളിക്കലില്ലേ ടാക്സി ഡ്രൈവറോട് സഹായം തേടാറില്ലേ ഏ ഹാബി നീ ഡോക്ടർ എടുത്തു പോവാറില്ലേ ഭയങ്കരായി പോയി സഹോദരന്മാരെ ഇത് ഖുർആാനിനെ പരിഹസിക്കലാണെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിക്കോ വാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമെ നിന്ദിക്കലാണെന്ന് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിനെ അവഗണിക്കലാണെന്ന് നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷ സമസ്ത അംഗീകരിച്ച പരിഭാഷയല്ലേ ഇത് ഈ പരിഭാഷയിലിതാ അഹുലു സുന്ന തീവൽ ജമാഅത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നു തഫ്സീർ പറയുന്നു മുജാഹിദിന്റെ പരിഭാഷയല്ല കേട്ടോ കോഴിക്കോട് വലിയ ഗാദിയുടെ പരിഭാഷ സമസ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത പരിഭാഷയല്ലേ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നത് ഏകനായ അള്ളാഹുവാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും മറ്റാർക്കും യാതൊരു പങ്കും ഇല്ല അതിനാൽ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ നാം ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാനും പാടുള്ളൂ അടുത്തത് കേട്ടോളൂ സഹായം തേടുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ലേ തർക്കം മഹാന്മാരിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോ മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മഹാനായ റസൂലയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മുഫസ്രീങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതിന്റെ പരിഭാഷ കോഴിക്കോട് വലിയ ഗാദി കൊടുത്തത് കേട്ടോ സഹായം തേടുക എന്നതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഉദ്ദേശ്യം സഹായം തേടുക നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു എന്നതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അണങ്കൂരിലെ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരനായ സെലഫി പ്രവർത്തകനല്ല ഇന്നാട്ടിലെ സമസ്തക്കാരനുമല്ല മറിച്ചും മഹാന്മാരായ മുഫസ്രീങ്ങൾ ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതി വെച്ച തഫ്സീർ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതാ വലിയ ഗാദി പറയുന്നു ഇവിടെ സഹായം തേടുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടാക്സി ഡ്രൈവറെ വിളിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സഹായം തേടുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശ്യം പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഈ പരിഭാഷയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഇങ്ങനെ മാത്രം എന്ന അർത്ഥത്തെ എടുത്തു മാറ്റി അങ്ങനെ എടുത്തു മാറ്റി എന്ന് മാത്രല്ല വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് പേരോട് മാറി പറയാൻ തുടങ്ങി മുഷിരിക്കുകളായ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളഹാനോട് മാത്രേ തേടാൻ പറ്റൂ എന്നൊന്നും അള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് തേടാം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിക്കാം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് സഹായം തേടാമെന്ന് വയന്ന് പരമ്പരകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു എന്നിടത്ത് മാത്രം ഇല്ല എന്ന് എഴുതിയ പുസ്തകം ഹംസക്കോയ ബാക്കവി മുന്നിയൂരിന്റെ പുസ്തകം ഇന്നും പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല ആ സഹോദരന്മാരെ അത് ഈ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ ആശയമാണ് ഈ ആളുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഓരോറ്റ മുശിരിക്കലോടും അള്ളാഹുവും പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂലും പറഞ്ഞില്ല എന്ത് 
നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അള്ളാനോടല്ലാതെ തേടാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അള്ളാനോടല്ലാതെ തേടാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും ഒരു മുസ്ലിക്ക് മുസ്ലിം ആകുമെന്ന് ഒരു ഖുറാനും പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഹരീസിലും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോ മുഷിരിക്കായ ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിം ആകെ അള്ളാനോട് മാത്രേ തേടാൻ പറ്റും ഒരു ഖുറാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സഹോദരന്മാരെ ഹംസക്കോയ ബാക്കവി മുന്നിയൂർ നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിടത്തെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തു വലിയ കാലി പറഞ്ഞതിനെതിരെ നൂറ് ശതമാനം പരിഭാ സുന്നത്ത് ജമായത്തുമായി യോജിച്ചത് എന്ന പരിഭാഷയിൽ മാത്രമെന്നർത്ഥമുണ്ട് ഇ കെ അബ്ദുൽ മുസ്ലിയാരുടെ പരിഭാഷയിൽ മാത്രമെന്നർത്ഥമുണ്ട് ഈ അടുത്ത് പരിഭാഷ എഴുതിയ റഹ്മത്തുല്ലാ കാസിമിയുടെ പരിഭാഷയിൽ മാത്രമെന്നർത്ഥമുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ വെട്ടിച്ചിട്ട് മാത്രം എന്ന അർത്ഥം അവിടെ ഇല്ല എന്ന് ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദത വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അള്ളാനോട് മാത്രമേ തേടാവൂ എന്ന് ഒരു ഖുർആാനിലും ഇല്ല ഇത് കൗമിന് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കൗമൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ അതാ ഈ ആഹ്വാനങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ പയ്യന്നൂരിലെ നബി സുമയതാ പോകുന്നു ജസീറ മോളതാ പോകുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യ സന്നിധിയിൽ തുലാഭാരം അള്ളാനോട് മാത്രമേ തേടാവൂ എന്ന് ഒരു ഖുർആാനിലും ഇല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിയാരല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നബീസും നമുക്ക് തോന്നി എന്നാ വിഷമൊന്ന് തീരാൻ ഈ പ്രയാസമൊന്ന് തീരാൻ എന്നാൽ അമ്പലത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ബഹുമാന്യരായ ഹൈന്ദവർ പോലും അത്ഭുതപ്പെടും ഇവരേ ദൈവാരാധകരല്ലേ ഇവര് ഇവര് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓരോ ഈ തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലാത്തവരടങ്ങേറ് എന്ന് ബഹുമാന്യരായ ഹൈന്ദവർ പോലും എന്താണ് മാതൃഭൂമി പറയുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യ സന്നിധിയിൽ നബീസുമ്മ തേങ്ങി തേങ്ങി അള്ളാനോട് മാത്രേ തേടാൻ പറ്റൂ എന്നൊരു കുറാനില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ തേങ്ങാലോ നബീസുമ്മ പോയി തേങ്ങി ഇവിടെ സുബ്രഹ്മണ്യ സന്നിധിയിൽ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ തൊഴു കൈയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്ഷേത്ര നലയിൽ തുലാപാര തട്ടിൽ പൂവൻ പഴവും ഇളനീരും പ്രസാദമാക്കി കയറിയിരുന്നു നബീസുമ്മ കയറിയാടിയിരുന്ന് ഉസ്താദിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലേ അള്ളാനോട് മാത്രേ തേടാവൂ എന്നൊരു കുറാലില്ല അംസക്കോയ വാക്കത് എഴുതി വെച്ച് മാത്രം എന്ന അർത്ഥല അത് വിമർശകർ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് അത് ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ് പി എം എസ് കൂക്കോയ തങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനക്കാരനാണ് കോഴിക്കോട് വലിയ കാലി ദുർവ്യാഖ്യാനക്കാരനാണ് എന്നല്ലേ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ മാത്രം എന്ന അർത്ഥല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബീസുമ്മമാര് പിന്നീട് പറയുന്നത് ജസീറമോളും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട അതൊക്കെ ഏതോ പെണ്ണുങ്ങള് ദീനിബോധല്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ പോയതിനെ പറ്റി അണങ്കൂരിൽ വന്ന് പറയാന്ന് പറയേണ്ട ബാക്കി വായിച്ചോ അള്ളാഹുവിൽ മനസ്സ് പൂർണ്ണ സമർപ്പണം നടത്തി അഞ്ചു നേരവും നിശ്ചയിക്കുന്ന നബീസുമ്മ മകൾ സുബൈദയ്ക്കും പേരക്കുട്ടിക്കും പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ജാതി വർഗഭേദം നേർത്തലിഞ്ഞില്ലാതായി നേർത്തറിഞ്ഞ് ഇല്ലാതായി എന്നർത്ഥം ായി പോയി അത് സൗഹാർദ്ദ പറഞ്ഞാല് ഹൈന്ദവര് ക്രൈസ്തവരുടെ പിന്നെ ക്രൈസ്തവരുടെ പള്ളി പോയിട്ട് യേശു എന്ന് വിളിക്കലല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾ ആരാധിക്കലല്ല ഹൈന്ദവര് പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കലല്ല അവരവരുടെ വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പരസ്പരം ബഹുമാനിച്ചും ആദരിച്ചും ആശയപരമായ സംവാദങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കാണുന്ന സൗഹാർദ്ദം അതാ മത സൗഹാർദ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദം ഇവിടെ അതൊക്കെ അല്ല അപ്പൊ നബീസുമാരാ അഞ്ചു നേരം ഒരു വാക്ത് പോലും വിട്ടുപോല അഞ്ചു നേരം മനസ്സ് പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉസ്താദന്മാരെ വാദൊക്കെ കേട്ട് അള്ളാനോട് മാത്രമേ തേടാവുന്നു കുറാനിലൊന്നുമില്ല ക്ഷേത്രത്തിലൊന്ന് പോവുക മാത്രം എന്നുള്ള അർത്ഥം കട്ട് ചെയ്തപ്പോ എവിടെ എത്തി സഹോദരന്മാരെ ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ അങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രി മസീദ് എത്തിയപ്പോ മന്ത്രി എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡയും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി എം ഇബ്രാഹിമും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മകൻ കുമാരസ്വാമി എം പിയും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുന്നു ആര് മന്ത്രി സി എം ഇബ്രാഹിം കാരണം മൂപ്പര് മർക്ക സമ്മേളനത്തിലെ വാലോർമ്മ ഉണ്ടാവും അള്ളാനോട് മാത്രമേ തേടാവൂ എന്ന് 
ഒരു ഖുർആാനിലും ഇല്ല അംസക്കോയ വാക്കവിന്റെ ബുക്ക് എന്തായാലും മുമ്പിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവല്ലോ മാത്രം ഒന്നും അർത്ഥമല്ല അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രമേ ആരാധന പാടുള്ളൂ അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രമേ സഹായം തേടാൻ പാടുള്ളൂ മാത്രം അർത്ഥമല്ല മാത്രം കട്ടി തൂക്കി അല്ലാഹുവിനെ അല്ലാഹുവേ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലാഹുവേ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു മാത്രല്ല വേറെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തേടുന്നുണ്ട് വേറെയുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ വരിക അപകടം നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി വായിച്ചില്ലേ പത്രം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോയാൽ പോരാ വായിക്കേണ്ടത് വായിക്കണം മുസ്ലിം യുവതിക്ക് നാരായണീയം കൊണ്ട് തുലാഭാരം ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഗുരുവായൂർ മുസ്ലിം യുവതിക്ക് നാരായണീയം പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് തുലാഭാര വഴിപാട് മാത്രം പോയപ്പ കണ്ടില്ലേ അവസ്ഥ ഇനി സഹോദരന്മാരെ അണങ്കൂരിലെ സഹോദരന്മാരെ അണങ്കൂരിലെ ജനങ്ങളെ സ്വർഗമാഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്ന ആയത്തിന് മാത്രം എന്ന അർത്ഥമുണ്ടോ ആ അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരാണോ ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നവരാണോ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി ചിന്തിച്ചോ നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറയല്ലേ ഇത് ഫാത്തിഹയിലെ പ്രതിജ്ഞയല്ലേ ഈ പ്രതിജ്ഞയുടെ അർത്ഥം മാറ്റല് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമല്ലേ സക്കോയ വാക്കവി മുന്നിയൂർ പറഞ്ഞ അർത്ഥം ശരിയാണോ പേരോട് വ്യാഖ്യാനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു ഖുർആാനിലും ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലേ ഇല്ല ഒരു സംശയവും ഇല്ല അള്ളഹാനോട് മാത്രമേ തേടാവുന്നു ഖുർആാനിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ആയാലേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറയാതെ ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകുമോ പറയേണ്ട താമസം പിന്നീട് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് തേടാൻ പാടില്ല ഗതികെട്ടവൻ അവനെ വിളിച്ചാൽ ആ വിളിക്കുന്നവൻ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണ് അവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ നീക്കി കൊടുക്കുകയും അവനെ ഭൂമിയിൽ പിന്തുണച്ചക്കാരാക്കി അവരെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാ ഒന്ന് ഗതികെട്ടവൻ അവനെ വിളിച്ചാൽ ആ വിളിക്കുന്നവന് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നവൻ ആരാ ഖുർആൻ മറുപടി പറയട്ടെ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവോടൊപ്പം വേറെ ഇലാഹുണ്ടോ അപ്പോൾ ഗതികെടുമ്പോൾ ആരെ വിളിക്കുന്നുവോ ആ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഇലാഹാണ് സൃഷ്ടികൾക്കപ്പുറമുള്ള കഴിവുള്ള സ്ഥാപനെ ആണല്ലോ വിളിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റബിനോട് മാത്രമേ തേടാവൂ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ സൂക്തം പേരോട് അന്ധമായി അനുകരിക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ പരിഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പരിഭാഷയിൽ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കണം ഇങ്ങനെ ലാഹിലുള്ളയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇനി സഹോദരന്മാരെ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടായതെന്നറിയാമോ അല്ലല്ലാത്തവരോട് തേടാൻ വന്നപ്പോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച ആള് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്താ കുത്തുബിയത്ത് അൽഫം ബിഹൽ 